তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা সামনে আমি আসলে বেশি সময় নিব না আমি তোমাদের যে ইনস্ট্রাকশন গুলো এগুলোকে স্লাইড করে সাজিয়ে নিয়েছি তো সেখান থেকে বিষয়গুলো করে যাব এরপরে তোমাদের যদি কোনো क्वेश्चन থাকে এটা পরবর্তীতে করব আমাদের সব টিচার এখানে আছে সবাই আমাদের ক্বেশ্চন গুলো এবং টিচারদের বিষয়গুলোর आंसर দিবে সবাই আপাতত মাইক্রোফোন মিউট রাখো আচ্ছা এখানে টাইটেল দেখতে পাচ্ছো তোমরা লেভেল 2 টার্ম 2 এর পরীক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশক অর্থাৎ আমরা আজকে তোমাদেরকে দেখাইতে চলেছি যে কি কি বিষয় তোমাদেরকে এই পরীক্ষার জন্য ফলো করতে হবে তো এখানে সময় এবং আজকে তারিখ দেয়া আছে তো আমরা নেক্সটে যাই তো প্রথমে আমি দেখো বাম পাশে খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যে তোমাদের কাজগুলোকে আমি বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করেছি প্রথম হচ্ছে পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগে কি করতে হবে কুইজ পরীক্ষার সময় কি করতে হবে তারপর লিখিত পরীক্ষার সময় লিখিত পরীক্ষার পরে এবং এই সংক্রান্ত কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল তো পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়গুলো এখানে একটু খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে ফর্ম ফিল এবং এডমিট কার্ড সংগ্রহ এই কাজটা তোমাদেরকে করতে হচ্ছে না কারণ তোমরা অলরেডি ফর্ম ফিল করে ফেলেছো এবং এডমিট কার্ড তোমাদের সাথেই আছে তো এডমিট কার্ডটা পরীক্ষার সময় অবশ্যই রাখতে হবে যে কোনো ইনভিজিলেটর যদি মনে করে যে এই একজামিনারকে মানে পরীক্ষার্থীকে চেনে যাচ্ছে না তাহলে তিনি এডমিট কার্ড চাইতে পারেন সেক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় এডমিট কার্ডটা সাথে রাখতে হবে টেবিলের উপরে যদি চাওয়া হয় তাহলে দেখাইতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন শেষে হ্যাঁ লিখে রাখো প্রশ্ন শেষে করবা প্রশ্ন থাকলে হাত তুলবা তারপরে আমি সুযোগ দিব কলম পেন্সিল ক্যালকুলেটর এবং যাবতীয় জিনিসপত্র যদি গ্রাফ পেপার দরকার হয় বা অন্য কিছু দরকার হয়ে থাকে পরীক্ষা সংক্রান্ত যেটা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট আর কি সেই জিনিসগুলো সাথে রাখা তৃতীয় হচ্ছে খাতা প্রিন্ট করে ফটোকপি রাখা এই বিষয়টা আমি একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে বুঝতে পারবো আমরা তোমাদেরকে খাতার একটা ফরমেট করে দিয়েছি সেই ফরমেটটা তোমরা পেয়ে যাবা আমি ফরমেটটা এখানে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে তোমাদের খাতার ফরমেট হবে এই ফাইলটা আমরা তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দিব এই মিটিং এর শেষে এই ফাইলটা তোমরা প্রিন্ট করবা এটা হচ্ছে তোমাদের টপ পেজ দেখতে পাচ্ছ তোমাদের অরিজিনাল খাতাতে যে ইনফরমেশন গুলো থাকে সেই ইনফরমেশন গুলো এখানে আছে তো এই টপ পেজটা ব্যবহার করতে হবে পার্ট এর জন্য আবার পার্ট বি এর জন্য তো সেক্ষেত্রে পার্ট এর জন্য হলে পার্ট এ লিখে দিবা বি এর জন্য হলে বি লিখে দিবা আর যাবতীয় যে ইনফরমেশন আছে স্টুডেন্ট নেম ডিপার্টমেন্ট সাবজেক্ট নেম ডেট এগুলো তোমরা পূরণ করবা পার্ট এ যে আনসার করবা তোমরা সেই পার্ট এ এর জন্য আমরা ফরমেট করে দিয়েছি দেখো পার্ট এ এর জন্য তোমাদেরকে এরকম আনসার স্ক্রিপ্ট থাকবে এই আনসার স্ক্রিপ্ট তোমাদেরকে আমরা প্রোভাইড করে দিব তোমরা একটা কপি প্রিন্ট করবা প্রিন্ট করে অনেকগুলো ফটোকপি করে রাখবা তোমাদেরকে উত্তর এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখতে হবে এটা হচ্ছে পার্ট এ এর আনসার স্ক্রিপ্ট তো এখানে যে বিষয়গুলো পূরণ করতে হবে প্রত্যেক পেজে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি উপরে লিখবা পেজ নাম্বার ওই আউট অফ পরে লিখবা প্রথমে এক দুই তিন চার করে করে লিখে যাবা অর্থাৎ প্রথম পেজ দ্বিতীয় পেজ পেজ নাম্বার দিয়ে দিয়ে লিখবা যাতে করে এটা সিকুয়েন্সটা বজায় থাকে আর এখানে যে মার্জিন করা অংশ আছে মার্জিন করা অংশের ভিতরে তোমার উত্তরগুলো লিখতে থাকবা এই হচ্ছে আনসার স্ক্রিপ্টের ব্যাপার তাহলে আনসার স্ক্রিপ্টটা আমরা প্রোভাইড করার পর এটা তোমাদেরকে প্রিন্ট করতে হবে প্রিন্ট করে পরীক্ষায় যতটা লাগবে মনে করে একটা পরীক্ষা যদি দশটা লাগে ওই মোতাবেক তোমরা ফটোকপি করে বাসায় রেখে দিবা চার হচ্ছে সবারই স্মার্ট স্মার্টফোন থাকতে হবে কারণ এখানে জুমের মাধ্যমে যেহেতু পরীক্ষা হবে স্মার্টফোন থাকাটা জরুরি পাঁচ হচ্ছে একটা গুগল অ্যাকাউন্ট বা জিমেল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে গুগল অ্যাকাউন্ট বা জিমেল অ্যাকাউন্টের বিষয়টা হচ্ছে আমরা জানি যে গুগলের একটা অ্যাকাউন্টই হয় অর্থাৎ কোন একটা নাম এট দা রেট অফ জিমেল ডট কম তো এটাকে আমরা জিমেল অ্যাকাউন্ট বলি এই জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে তুমি কিন্তু একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে ইউটিউব গুগল প্লাস তারপর হচ্ছে ফর্ম গুগল ফর্ম তারপরে হচ্ছে গুগল ডকস গুগলে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে হ্যাঁ সবগুলো অ্যাপ্লিকেশন গুগল মিট তুমি একটা জিমেল আইডি দিয়ে ইউজ করতে পারবা তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি আমাদের সাজেশন থাকবে তোমার যে জিমেল আইডিটা আছে তুমি সেই জিমেল আইডিটা থেকে সাইন আউট করে আবার সাইন ইন করে চেক করবা তোমার পাসওয়ার্ডটা ঠিক আছে কিনা তুমি তোমার জিমেলে সহজে সাইন ইন করতে পারতেছো কিনা এই জিনিসটাকে তুমি চেক করে রাখবা কারণ জিমেল অ্যাকাউন্ট তোমার অবশ্যই লাগবে যেহেতু আমরা তোমাদের যে আনসার স্ক্রিপ্ট দিব এটা হচ্ছে গুগল ডকস এ দিব এবং গুগল ফর্ম ইউজ করব তো সেখানে তোমাকে জিমেল আইডি দিয়ে ঢুকতে হবে তো জিমেল আইডি দিয়ে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে তোমার জিমেল আইডি নিজে থেকে আবার বারবার চেক করে নিবা যে তোমার জিমেল আইডিটা ঠিক আছে কিনা এবং সেই আইডির যে পাসওয়ার্ড যদি না থাকে
সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা সলভ হয়ে যাবে ছয় হচ্ছে ক্যাম্প স্ক্যানার অ্যাপস তোমাদের সবার মোবাইলে ক্যাম্প স্ক্যানার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেটা থাকতে হবে এটা হচ্ছে পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি অর্থাৎ প্লে স্টোর থেকে তুমি অ্যাপসটা নামিয়ে নিবা আমরা আজকের এই গাইডলাইন সেশনে দেখাবো কিভাবে ক্যাম্প স্ক্যানার ইউজ করতে হয় কিভাবে আপলোড করতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা দেখাবো ভিডিওর মাধ্যমে তবে তোমাদের মোবাইলে এই পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে এই ক্যাম্প স্ক্যানার অ্যাপটি অবশ্যই ইনস্টল করা থাকতে হবে তো তোমরা প্লে স্টোরে গিয়ে বা যারা আইফোন ইউজ করো তারা অ্যাপ স্টোরে গিয়ে এই ক্যাম্প স্ক্যানার অ্যাপসটা ইনস্টল করে নিবা তারপর হচ্ছে সেরা ইন্টারনেট সংযোগ ও বিকল্প ব্যবস্থা এটা রাখতে হবে অর্থাৎ তোমাদের ইন্টারনেট সংযোগটা নিশ্চিত করতে হবে এটা তোমরা যেভাবে পারো সেভাবে করে বেস্ট ওয়েটা খুঁজে নিবা তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ওয়াইফাই লাইনে থাকা যদি ওয়াইফাই হয় মোটামুটি ওয়ান এমবিপিএস লাইন হলেও কিন্তু তুমি খুব সহজেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবা যদি বাসার আর কেউ অ্যাট এ টাইম ওই ওয়াইফাইটা ইউজ না করে আর যদি কারো বাসা রিমোট এরিয়াতে থাকে তাহলে তুমি তোমার অ্যাভেলেবেল যেসব অপারেটরগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে দেখি নিবা যে কোন অপারেটরটাতে ভালো নেট পাওয়া যায় কারণ নেট কানেকশন ছাড়া কিন্তু তোমার পক্ষে এই প্রোগ্রামটাতে বা এই পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করাটা পসিবল হবে না তো সুতরাং তুমি দেখে নিবা যে বাংলা লিঙ্কে ভালো পাওয়া যায় নাকি টেলিটোকে ভালো পাওয়া যায় নাকি গ্রামীণ ভালো পাওয়া যায় তো দেখা গেছে চিটং অঞ্চলে যেহেতু রবির ব্যবহারকারী বেশি তো সেই ক্ষেত্রে রবির ব্যান্ডউইডটা ভাগ হয়ে যায় তোমরা অন্য অপারেটরগুলো দিয়েও ট্রাই করে দেখবা যে কোন অপারেটরটা তোমাকে ভালো স্পিড দিচ্ছে অর্থাৎ তোমার ইন্টারাকশন ছাড়া তুমি কোনটা ইউজ করতে পারছো সেইটাতে তুমি চলে যাবা আর যাদের ওয়াইফাই আছে তারা ওয়াইফাই এর পাশাপাশি তোমার মোবাইলে ডাটা রেখে দিবা যদি ওয়াইফাই কোনো কারণে লাইন চুক্ত হয় বা বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে তুমি ব্যাক আপ হিসাবে তোমার মোবাইল ডাটা দিয়ে জয়েন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারো তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সবাই নিজেদের ইন্টারনেট কানেকশনটা নিশ্চিত করে রাখতে হবে আর হচ্ছে জুম ব্যবহারের দক্ষতা এটা নিয়ে বেশ কিছু কথা বলার দরকার নাই কারণ হচ্ছে তোমরা অলরেডি জুমে ক্লাস করেছো জুমের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে তোমরা জানো আর নয় হচ্ছে ট্রাইপড ও অন্যান্য ট্রাইপডটা প্রয়োজন হচ্ছে তোমার ক্যামেরাটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফিক্সড করার জন্য যাতে করে আমরা তোমাকে এবং তোমার সামনের টেবিল এবং আশেপাশের অংশ তোমার হাত যেটুকু অংশ পর্যন্ত যায় সেই অংশ পর্যন্ত সব সময় মনিটর করতে পারি তো এই জন্য তোমার যদি ট্রাইপড না থাকে অসুবিধা নাই তুমি সামনে কোনো একটা কিছু রেখে বই বা কোনো কিছুর উপরে মোবাইলটাকে রেখে ফিক্সড করার মতো এমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিবা যেখানে কিনা মোবাইলটা থেকে ফ্রন্ট ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা জুমে কানেক্টেড থাকা অবস্থায় তোমাকে দেখতে পারবো অর্থাৎ তোমার চেহারা তোমার সামনের টেবিল এবং সাইডে যতটুকু অংশ তোমার হাত পা যা হাত যায় এই অংশটা যাতে আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ তোমার আশেপাশের অংশটা সহ সুতরাং মোবাইলটাকে তোমাকে একটু দূরে সেট করতে হবে যাতে করে তোমার টেবিল তোমার খাতা এবং তোমার হাত দেখা যায় এবং বিভিন্ন সময়ে টিচাররা থাকবে ইনভিজিলেটর সাররা যেভাবে বলে সেভাবে করে তুমি সামনে পিছনে করে নেবে এই জন্য আমাদেরকে পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগে জয়েন করতে হবে এই হচ্ছে পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়ে আরেকটা বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখো আমরা টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সলভ করার জন্য টেকনিক্যাল কমিটি করে দিয়েছি সেই কমিটিতে আমাদের তিনজন সদস্য আছেন তো তোমরা এই তিনজনের সাথে যে কোনো টেকনিক্যাল ইস্যুতে পরীক্ষার সময়ে চলাকালীন সময়ে কোনো প্রবলেম বা পরীক্ষার সাথে সাথে আপলোড করতে না পারা এ জাতীয় যে কোনো প্রবলেমের জন্য এই নাম্বারগুলো সেভ করে রাখবা এই নাম্বারগুলোতে তোমরা যোগাযোগ করতে পারবা যে কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা এরাইজ হলে এই তিনজন টেকনিক্যাল কমিটির মেম্বার তোমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাবেন টেকনিক্যাল বিষয়গুলো পরীক্ষা করে নেওয়া পরীক্ষার পূর্ববর্তীর অংশ হিসেবে তোমাকে তো আগে বললাম এই জিনিসগুলো থাকতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তুমি বারবার একটু চেক করে নিবা স্মার্টফোনের ফাইল ম্যানেজার এবং স্পেস যেটা আছে সেটা একবার চেক করে নিবা অর্থাৎ তোমার স্মার্টফোনের ফাইল ম্যানেজার তুমি অ্যাক্সেস করতে পারছো কিনা কারণ তুমি যখন ক্যাম্প স্ক্যানারে একটা কিছু সেভ করবা পিডিএফ সেটা তোমার ফাইল ম্যানেজারে জমা হবে এখন ফাইল ম্যানেজারে কোন ফোল্ডারে কোথায় জমা হয় এই বিষয়টাকে তোমার জানা দরকার অর্থাৎ ক্যাম্প স্ক্যানার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে সেখানে গিয়ে তোমাকে ফাইলটা যাতে বের করতে পারো এই অবস্থাটা তোমার মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ তোমার আগে থেকে নিজে থেকে একবার দেখে নিতে হবে তোমার ফাইল ম্যানেজার তুমি অ্যাক্সেস করতে পারো কিনা কারণ যদি তুমি স্ক্যান করলা পরবর্তীতে খুঁজে পাচ্ছ না তখন তো আপলোড করতে পারবো না এবং তোমার মোবাইলে যথেষ্ট স্পেস আছে কিনা অনেকের মোবাইল হয়তো স্পেস থাকে না তো সেই জন্য তুমি আগে থেকে মোবাইলে স্পেস খালি রাখবা যাতে করে ইন্টারপশন ফ্রি তুমি ইউজ করতে পারো তারপরে জিমেল অ্যাকাউন্টের যে পাসওয়ার্ড
তোমার যে জিমেইল আইডি আছে সেটা ক্যাম স্ক্যানার অ্যাপস ব্যবহার ক্যাম স্ক্যানার অ্যাপস এর যে ব্যবহার সেটা তোমাকে জানতে হবে পরীক্ষার পূর্বেই তো সেজন্য আমরা আজকে টিউটোরিয়াল দিব এবং তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখাবো চার হচ্ছে ইন্টারনেট সংযোগ এটাও নিশ্চিত করে নিবা তুমি নিজে দেখে নিবা স্পিডটা কেমন আছে আর জুম ব্যবহারের দক্ষতা তো তোমাদের অর্জিত আছেই ট্রাই করে অন্যান্য বিষয়গুলো সংগ্রহ করে তুমি পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করবা এরপর হচ্ছে পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগে তোমাকে কি করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বলছি আচ্ছা আমরা এই পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো শেষ করলাম এরপরে পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগের বিষয়গুলো বলবো এখন তোমাদের কারো এই পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো আমাদের বাড়ি তো অনেক দূরে আমরা তো দেড় বছর আগে চলে আসছি তো আমরা তো কাছে তো কি করবো স্যার না থাকলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবো না দূরে অনেকের বাসা স্যার সবারই মোটামুটি যারা দূরে বাসা সবারই যদি এরকম সম্ভাবনা থাকে যে ফোন আসতে পারে সেক্ষেত্রে তারা চাইলে কল ডাইভার্ট করে রাখতে পারে পরীক্ষার সময়টাতে তাহলে তার ফোনে কল আসবে ডাইভার্ট হয়ে অন্য কথা চলবে আর কোনো বন্ধ নাম্বারে ডাইভার্ট করে রাখলে সে ইন্টারনেট চালাতে পারবে সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে না কারণ পরীক্ষার বিভিন্ন সময়ে তুমি যদি তোমাকে যদি আমাদের দরকার হয় আমরা কিন্তু তোমাদেরকে ফোন করব তো তখন যাতে তোমাকে আবার পাই এরকম যাতে না হয় যে এমন কাউকে ড্রাইভার করলাম সে আসে সিরাজ সিরাজগঞ্জে আর তুমি আসো হচ্ছে জোরারগঞ্জে এরকম না হলে থাকবে সমস্যা <laughs> এমন ভাবে রাখবা যাতে করে তোমার টেবিলের তুমি যেখানে লিখতেছ সেটা আমরা দেখতে পাই এবং তোমার চেহারা দেখা যায় হাত দেখা যায় অর্থাৎ তোমার আশেপাশে ডানে বামে এবং সামনে যাতে আমাদের আমরা দেখতে পাই এইটা এনসিওর করলে হবে তো তুমি দরকার টেবিলের যদি লম্বায় কম হয় তুমি অ্যাঙ্গেল করে রাখো কোনা কোনি রাখো 
কোনাকুনি রেখেও যাতে তোমাকে পুরো অবজার্ভ করা যায় আচ্ছা তোমরা কোশ্চেন করলে হ্যান্ড রেজ করবা আমি সুযোগ দিব কোশ্চেন করলে হ্যান্ড রেজ করে রাখবা নেক্সট হচ্ছে লিংক সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার হলে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে প্রবেশ এখন এই বিষয়টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেমন দেখো তোমরা পরীক্ষাতে যখন ফিজিক্যালি পরীক্ষা দাও তখন তোমাদের হল থাকে তিনটা হল থাকে তোমরা এ হল বি হল সি হল যার সিট যেখানে পড়ে সেই হলে প্রবেশ করো তো যে কিনা হল এতে থাকে সে কিন্তু হল বি স্টুডেন্ট থেকে দেখতে পায় না ঠিক এখানেও ব্যাপারটা তাই ঘটবে তোমাকে ভিন্ন ভিন্ন হলে বিভিন্ন স্টুডেন্টদেরকে আমরা সেগমেন্ট করে রাখব অর্থাৎ চারটা হল থাকবে আমাদের এ বি সি ডি তো প্রথম হলে ইয়ারনের স্টুডেন্টরা জয়েন করবে পরে ফেব্রিক ওয়েট প্রসেসিং অ্যাপারেল তো যারা ফেব্রিক স্টুডেন্ট থাকবে তারা কেবল ফেব্রিক স্টুডেন্টদের সাথেই একসাথে বসবে মানে একটা জুম মিটিং এ থাকবে তারা অ্যাপারেলের জুম মিটিং এ যেতে পারবে না ওটা আলাদা হল যেমন পরীক্ষার ফিজিক্যাল হলে তুমি এক হল থেকে আরেক হলে যেতে পারো না তেমনি এখানেও পরীক্ষার সময়কালীনে তুমি যেই হলে থাকবা সেই হলে যারা আছে তাদের সাথে তোমার মানে দেখা সাক্ষাৎ হবে এর বাইরে অন্য হলে যারা থাকবে তাদের সাথে কিন্তু তোমার দেখা সাক্ষাৎ হবে না অর্থাৎ চারটা ডিপার্টমেন্টের জন্য চারটা জুম লিঙ্ক থাকবে যে যার লিঙ্ক আছে সেই সংশ্লিষ্ট লিঙ্কে অর্থাৎ সেই লিঙ্কটা হচ্ছে একটা পরীক্ষার হল বা ভার্চুয়াল এক্সাম হল অনলাইন এক্সাম হল সে এক্সাম হলে বা এক্সাম রুমে তুমি প্রবেশ করবা তো তোমাদের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য যে সেপারেট সেপারেট জুম লিঙ্ক ক্রিয়েট করা হবে সেই জুম লিঙ্ক গুলা পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তোমাদেরকে শেয়ার করে ওই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার হলে বা জুম এক্সাম হলে তোমাদেরকে প্রবেশ করানো হবে তো তোমরা এটা পরীক্ষার আধা ঘন্টা পূর্বে এসে অবশ্যই এই তোমার সংশ্লিষ্ট হলে তুমি জয়েন করবা তারপর প্রয়োজনীয় যে সরঞ্জাম এগুলো সংগ্রহে রাখবা হেডফোনের মাধ্যমে যুক্ত হইতে হবে কারণ হেডফোনের মাধ্যমে যুক্ত না হলে তুমি কথা শুনতে পারবা না আর তোমাকে যখন আমাদের প্রয়োজন হবে বা আমরা যখন কোনো ইনস্ট্রাকশন দিব তুমি এটা সেটা ইনস্ট্যান্ট পেয়ে যাবা তোমার কারণে যখন হেডফোন লাগানো থাকবে পরীক্ষার সময়ে আমরা যেই ইনস্ট্রাকশন গুলো দিব পরীক্ষার সময়কালীন সময়ে প্রশ্নের পরিবর্তন হোক বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হোক যেটা আমরা দিতে থাকবো জুম অ্যাপসে যেহেতু আমরা সবাই কানেক্টেড থাকবো তো সেটা তুমি সহজে ক্যাচ করতে পারবো চার হচ্ছে নির্দিষ্ট দ্রুত মোবাইল ফোন সেট করা এটা সেট করে নিবা পরীক্ষার আধা ঘন্টা পূর্বেই এক্ষেত্রে টিচাররা তোমার অবস্থার আগে থেকে নিশ্চিত করে নেবে যে তোমার এই অবস্থানটা ঠিক আছে কিনা তাহলে তুমি এই অবস্থানটা সবসময় মেনটেন করবা পরীক্ষার আগে আমাদের তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা আমরা আগে থেকেই মোবাইলকে সামনে পিছনে এনে ফিক্সড করিয়ে দিব আর ভিডিও সবসময় চালু রাখতে হবে তোমার পরীক্ষা যতক্ষণ হবে সবসময় তোমার জুমের ভিডিও চালু থাকবে অডিও চালু থাকাটা প্রয়োজনীয় না ভিডিও চালু থাকতে হবে তবে তুমি যখন গুগল ফর্মে কুইজ টেস্ট দিবা তখন হয়তো বা ভিডিওটা বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো না কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষার সময় ভিডিও অবশ্যই চালু থাকতে হবে ভিডিও যদি চালু না থাকে তাহলে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ সেটা কিন্তু আমাদের কাছে মানে তুমি আউট অফ অনলাইন হিসেবে কাউন্ট হবে সুতরাং ভিডিও কাউন্ট করার জন্য আমাদের পরীক্ষা যেহেতু পুরোটাই রেকর্ড হবে এবং পরবর্তীতে আমরা যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই রেকর্ডিংটা চালিয়ে দেখব এবং রেকর্ডিংটা বিভিন্ন জায়গায় হবে যেহেতু অনেকগুলো টিচার এখানে ইনভলভ থাকবে সব জায়গা থেকে এবং বুটেক্স থেকে তিনজন পরিদর্শী টেকনিক্যাল টিম যারা সার্বক্ষণিক সবগুলা হলে ভিজিট করবেন মানে তাদের কাছে সবগুলা লিঙ্ক থাকবে তারা কিছুক্ষণ পর পর এবং সব সময় তিনজনকে অ্যাসাইন করা আছে তিনজন টিচার সব সময় তোমাদের হলগুলা ভিজিট করবেন অর্থাৎ জুম লিঙ্ক যেগুলো আছে সেই লিঙ্ক গুলোতে সাররা ভিজিট করে তোমাদের অবস্থাগুলো দেখবে তো সেই অবস্থা যদি তোমাদের কারো ভিডিও অফ থাকে তাহলে কিন্তু ওই টিচার তোমার নামে রিপোর্ট করে দিবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ভিডিওটা চালু থাকাটা জরুরি এটা সব সময় খেয়াল রাখবা এবং এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তো আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি যে কুইজ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আচ্ছা এই পরীক্ষার আধা ঘন্টা পূর্বের কাজ যেগুলো আছে সেগুলাতে একজন হ্যান্ড রেস করছে ধ্রুব চক্রবর্তী হ্যাঁ বলো কারণ তুমি যখন তোমার মানে চেহারাটা আমাদের সামনে শু করবা ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে তখন তোমার ঠোঁটের যে মুভমেন্ট সেটাও আমরা দেখতে পারবো এবং সেটা রেকর্ড হবে পাশাপাশি তোমার যাবতীয় একটিভিটি কিন্তু রেকর্ড হবে ভিডিও আকারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার অডিওটা জরুরি না অডিওটা মিউট থাকবে বা আমরা এখান থেকে মিউট করে দিব যেহেতু আমাদের যে কথাগুলো আছে ইনভিজিলেটরদের যে কথা সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ারলি মেসেজ আকারে যেতে হবে সেজন্য আমরা তোমাদের অডিওটা মিউটই রাখবো ধন্যবাদ আচ্ছা আমি তাহলে নেক্সট পার্টে যাচ্ছি নেক্সট পার্টে কুইজ পরীক্ষা তুমি কিভাবে দিবা কুইজ পরীক্ষার প্রথমেই আমরা দুই মিনিট আগে
তোমার যে ব্রাউজার আছে সে ব্রাউজারের মাধ্যমে এটা ওপেন হবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা সবাই যদি ক্রোমটাকে ডিফল্ট ব্রাউজার করে রাখতে পারো তাহলে খুব সহজ হয় বা বিষয়টা খুব ভালোভাবে তুমি করতে পারবা তো তাহলে তুমি ক্রোমের মাধ্যমে মানে লিঙ্কটাতে ক্লিক করে গুগল ক্রোমের মাধ্যমে ব্রাউজারের মাধ্যমে তুমি মানে একটা ফর্ম পেয়ে যাবা সেই ফর্মে ছত্রিশটা প্রশ্ন থাকবে এবং এর জন্য তিরিশ মিনিট সময় অ্যালোকেট করা থাকবে এমসিকিউ থাকবে ট্রু ফলস থাকতে পারে তো সেখান থেকে তোমার অপশনগুলো চুজ করতে হবে তো একটা বিষয় এটা সাবধানতার জন্য বলা সেটা হচ্ছে এমসিকিউ পরীক্ষা দেওয়ার সময় তুমি যাদের ইন্টারনেট কানেকশনে কিছুটা প্রবলেম আছে তাদের কথা বলছি অনেকের হয়তো বা খুব রিমোট এরিয়াতে ইন্টারনেট খুব বেশি ট্রাভেল করে তো তাদের জন্য বলছি তারা এই এমসিকিউ পরীক্ষা দেওয়ার সময় স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো ধরো তুমি পাঁচটা প্রশ্নে আনসার করলা এটা এক পেজে ছিল একটা স্ক্রিনশট নিলা তারপরে সাতটা প্রশ্ন আর একটা পেজে আসছে সেটাকে একটা স্ক্রিনশট নিলা মানে আনসার করার সময় আর কি মানে টিকমার্ক গুলো দেওয়ার পরে পরে স্ক্রিনশট নিলা এভাবে করে তুমি যদি সাত আটটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তাহলে যদি কোনো কারণে তুমি যদি ফর্মটা সাবমিট করতে না পারো তাহলে এমসি পরীক্ষা এমসিকিউ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি এই স্ক্রিনশট গুলো সাবমিট করতে পারো তাহলেও হয়তো বা আমরা এলাও করে নিব যাদের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক প্রবলেম আসে এবং এই বিষয়টা কিন্তু আমরা টোটাল মনিটরের মধ্যেই নিয়ে আসব এবং এখানে বিষয়টা মানে পুরোটাই রেকর্ড থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা স্ক্রিনশট নিতে পারো সাবধানতার জন্য যদি সামহাও কোনো কারণে তুমি ফর্মটা সাবমিট করতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি এমসিকিউ বা কুইজ টেস্টে ফেল করলাম তো এই ফেলটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো পরবর্তীতে পাঁচ মিনিট এক্সটেনশন দিতে পারি যে তুমি যদি স্ক্রিনশট থেকে থাকে তাহলে সেই স্ক্রিনশটটা তুমি আমাদেরকে আপলোড করতে পারবা বা ওই কন্ট্যাক্ট করে আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম আছে টেকনিক্যাল টিমের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যদি স্যাররা এটা মনে করে যে না আসলে প্রবলেম ছিল বা বিষয়টা আরো পুরা রিটার্ন পরীক্ষা সহ অ্যানালিসিস করে যদি দেখা হয় যে না আসলে ব্যাপারটা এরকম ছিল তাহলে সেটা হয়তো বা অ্যালাউ করা হবে অর্থাৎ তোমার যদি কোনো কারণে এমসিকিউ মিস হয়ে যায় তাহলে মানে সাবমিট করতে না পারো তাহলে সেটার ব্যাক আপ হিসেবে তুমি স্ক্রিনশট রাখলে সেই স্ক্রিনশট যদি আমাদেরকে দেখাও তাহলে হয়তো বা আমরা এটাকে কনসিডারেশনে নিয়ে আসতে পারি সেই ক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র ওই যদি তোমার সাবমিশনের প্রবলেম হয় এমসিকিউর যে ফর্মটা সেটা সাবমিশনের প্রবলেম হয় সেই জন্য ব্যাক আপ আর যাদের নেটওয়ার্ক ভালো আছে তাদের কোনো সমস্যা হবে না তারা তিরিশ মিনিট শেষ হওয়ার এক মিনিট আগেই সাবমিট করে দিবা খুব সহজে এটা সাবমিট হয়ে যাবে এটা খুব কঠিন কিছু না তিন হচ্ছে পরীক্ষার হলে সবসময় অবস্থান করা এটা জুম অ্যাপসে সবসময় অবস্থান করতে হবে অর্থাৎ তুমি কিন্তু জুম থেকে বেরোতে পারবে না অর্থাৎ এরকম না যে তুমি জুম থেকে বের হয়ে গিয়ে গুগল ফর্মে জয়েন করলা এটা কিন্তু মোবাইলে মাল্টিপল ট্যাব ওপেন করা যায় তো সেক্ষেত্রে তুমি জুমে কানেক্টেড থাকবা যাতে করে আমরা তোমার সাথে কথা বলতে পারি তো জুমে কানেক্টেড থাকা অবস্থায় তুমি কুইজটা দিবা কুইজের ফর্ম সাবমিট করার পর কনফার্মেশন মেসেজ যথেষ্ট অর্থাৎ কুইজের ফর্ম সাবমিট করলা ওখানে আসবে যে ইউর ফর্ম হ্যাজবিন সাবমিটেড বা একটা রিপ্লাই মেসেজ আসবে সেই মেসেজটাই তোমার জন্য যথেষ্ট তোমার নিজে থেকে নিশ্চিত হতে হবে না যে আমার ফর্মটা সাবমিট হলো কি হলো না ঠিক আছে অর্থাৎ ফোন করা বা চ্যাটে লিখা যে সারা আই এম আই এফ সাবমিটেড এই জিনিসগুলো লিখার কোনো দরকার নাই যদি কারো ফর্ম সাবমিট না হয় আমাদের কাছে স্টুডেন্ট লিস্ট আছে সেই লিস্ট থেকে আমরা মিলাবো মিলিয়ে যদি কারোটা সাবমিট না হয় তার সাথে আমরা পার্সোনালি এখান থেকে যোগাযোগ করব অথবা তাকে আমরা ডাকবো যে তোমারটা সাবমিট হয় নাই তুমি এটা আমাদের সাথে যোগাযোগ করো বা কথা বলবো তো সুতরাং তুমি সাবমিট করার পর অযথা চ্যাটে কিছু লেখারও দরকার নাই কাউকে ফোনও করার দরকার নাই তুমি বসে থাকবা যদি তোমার কাছে রিপ্লাই আসে যে তোমারটা সাবমিট হয় নাই তাহলে তুমি যোগাযোগ করবা তো এটাই বলা আছে এখানে কারো ফর্ম সাবমিট না হলে সেক্ষেত্রে তার সাথে যোগাযোগ করা হবে এবার কুইজ টেস্ট নিয়ে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা খাতার কোন অংশে লেখা যাবে না তা আগে চিহ্নিত করা তো তোমাদেরকে আমি যে খাতার ফর্মেটটা দেখিয়েছিলাম সেখানে ওই যে জামান প্রশ্ন করতেছিল মনে হয় যে এ বি সি ওখানে লেখা আছে তো এই যে খাতাটা আছে তোমাদের পার্ট এ এর এখানে এই যে এ লেখা আছে জল ছাপ আকারে বি লেখা আছে সি লেখা আছে এভাবে করে করে জল ছাপ দেওয়া আছে কিছু তো তোমরা পুরো খাতাতেই লিখবা তবে একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষার দিন আমরা খাতার একটা নির্দিষ্ট অংশে লিখতে বারণ করব সেই অংশটাতে লিখা যাবে না কথা সবার কাছে ক্লিয়ার নিশ্চয়ই অর্থাৎ তুমি এই খাতাতে পুরোটাতেই লিখবা বাট একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষার দিন আমরা একটা নির্দিষ্ট অংশ খাতার একটা নির্দিষ্ট অংশ ইয়ে করে দিব মানে টক করে দিব বলে দিব তোমাদেরকে যে মনে করো এই যে সি দেখতে পাচ্ছ সি এর ডান পাশের অংশে অথবা পুরো
प्रश्न पड़े प्रश्न पड़े लिंक संग्रह कर प्रथम लिखित परीक्षा प्रश्न डाउनलोड स्क्रीनशट नहीं प्रथम तुम्हारा लिखित परीक्षा प्रश्न पीडिएफ वार्ड आकार दीब से मोबाइल डाउनलोड कर कारण पांच मिनट पर स्क्रीन शेयर करब ना तक तुम्हारे मनीटर करब तो क्षेत्र में प्रश्न पवार साथ ही लिखित परीक्षार प्रश्न पवारे साथ ही तुम्हारा तुम्हारे डिवाइस स्टोर कर फिलबा जाते तुम प्रश्न देखे आंसार करते परीक्षा ना सूतरा एक घंटा परीक्षा दीबा छत्तीस मार्क्सर से माथाय रेखे बड़ प्रश्न शुरू प्रश्न टाइम मैनेजमेंट कर चाली थकते हैं सब समय आगे बला साधारण समस्या चैट बक्स जाना जाए तुम्हारे छोटो समस्या है चैट बक्स लिखवा सल्व कर चेस्ट करब और जो गुरुतर को समस्या है टेक्निकल समस्या से क्षेत्र में तुम टेक्निकल कमिटी के फोन दीवा टेक्निकल कमिटी साथ कथा बोलो लिखित परीक्षार पर कि करते विषय गुरुतपूर्ण एखे ख्याल करो ये प्रत्येक पॉइंट खूब गुरुतपूर्ण और प्रत्येक पॉइंट तुम्हारे बुझते हैं भलोक पार्ट ए पार्ट बी आलदा आलदा फाइल करते तुम पार्ट ए ते मन करो सात पेज हलो पार्ट बी ते आठ पेज हलो तो पार्ट ए सात पेज एक फाइल है पार्ट बी एर आठ पेज और एक फाइल है ए रकम पार्ट ए बर जो आलदा आलदा दुई का पीडिएफ फाइल क्रिएट करते दूटी फाइल फर्मेट अवश्य पीडिएफ होते हैं फाइल फर्मेट अवश्य पीडिएफ होते हैं इमेज को डकुमेंट हाँ अन्न फर्मेट एखे एक्सेप्ट करबा गुगल फर्मे ये देखा थको तुम्हें लिंक पावा सबमिट करार्ज मानी खाता सबमिट करार्जन से लिंके ढुके तुम जो क्लिक करवा तक पीडिएफ छाड़ा अन्न किसान अपलोड ही करतेबा तो सूतरा अवश्य पीडिएफ होते हैं तो कैम स्कैनर एप दिए छवि तुले पीडिएफ कर देखो कैम स्कैनर एप दिए क्यों पीडिएफ करते फाइल पीडिएफ हार पर रिनेम करते तुम्हें फाइल पीडिएफ कर ला से पीडिएफ कृत फाइल के नाम चेन्ज करवा नाम फर्मेटे चेन्ज करवा प्रथम आईडी दीवा आंडार स्कोर ये क्योंकि हाइफेन ना आंडार स्कोर तपर से पार्ट नेम ए बी तर सबजेक्ट नेम लिखवा तो क्षेत्र में एक्साम्पल देव एक आईडी आईडी ख्याल करो जेडर पर हाइफेन नहीं संख्यार आगे हाइफेन नहीं स्पेस नहीं एक टाना दस टा डिजिट जेड थे शुरू कर दस ट डिजिट तुम्हारे आईडी रखम है दस ट डिजिट हो दस ट कैरेक्टर आंडार स्कूर दिए ए लिखला अथवा बी लिखला आंडार स्कूर दिए फेबिक मैनुफैक्चरिंग वन मन करो तुम्हारे प्रथम परीक्षा पांच पीडिएफ फाइल दुईट मोबाइल कथाय सेव हो देखे नहीं अर्थात तुम पीडिएफ फाइल गो सेव कर ला प्रथम फाइल मैनेजर क्या फाइल गाँव देखो मैं कैम स्कैनर एक फोल्डर भेतर जाए तो क्षेत्र में तुम्हें आपलोड करते हैं दस मिनट मध्य परीक्षा शेष हार दस मिनट मध्य फाइल दुईटा के आपलोड कर दीते हैं देखो जूम स्क्रीन शेयर अर्थात मैं स्क्रीन शेयर जूमे स्क्रीन शेयर तुम्हारा जूम थे बेर हो तुम्हारे जूमे स्क्रीन शेयर कार्टा कार्ट सबमिट हम क्योंकि तुम्हारा रियल टाइम देखते अर्थात स्क्रीन तक शेयर करब से स्क्रिने के सबमिट कर अटोमेटिक रिफ्रेश हो चले आस तुम जो देखो तुम्हार नाम चले आसमिट हो गए तक तुम मीटिंग बेरो जो पार्बा और जरा सबमिट हारे ता चेषा कर मैं आपलोड करार्जन तो जर का आपलोड है तरह नाम क्योंकि जो स्क्रीन शेयर करब से स्क्रीन शेयर लिस्टे चले आस तो भिडियो टीटोरियल तीन विषय दीब प्रथम तुम्हारे आनसार स्क्रिप्ट दीब टप पेज पार्ट एर आनसार स्क्रिप्ट पार्ट बी एर आनसार स्क्रिप्ट और हम कैम स्कैनर की यूज करते हैं रिटर्न फाइल की भाव आपलोड करते हैं तो स्कैम कैम स्कैनर की भाव यूज करवा से जिन देखा सबा ख्याल करो प्रथम तुम्हारा प्ले स्टोर थे आगे कैम स्कैनर एप्स नाम मैं कैम स्कैनर जो एप्लीकेशन आता इन्स्टल कर तो देखो कैम स्कैनर ओपन कर लगे कैम स्कैनर ओपन हमारे कैम स्कैनर ग्राम पास देखा इटन आर्था देखते कैमरा बाटन कैमरा बाटने क्लिक करवा 
ক্যামেরা বাটনে ক্লিক করে তোমার ক্যামেরা ওপেন হবে তো ক্যাম স্ক্যানারে যেটা সুবিধা সেটা তোমরা জানো যে এই ক্যাম স্ক্যানারের ক্যামেরা দিয়ে তুমি কিন্তু এই তোমার এই পেজটাকে একেবারে সোজা সোজা ধরতে হবে না তুমি যেভাবেই ধরো পরে সেই সেটাকে সোজা করে নেবে দেখো আমি যে ছবি তুলতেছি আমি সাইডে কিন্তু অনেক ফাঁকা স্থান রাখছি তোমরাও এরকম ফাঁকা স্থান রাখবা তবে খেয়াল করবা যাতে ফোকাসিং টা ভালো হয় অর্থাৎ তোমার লেখাটা যাতে স্পষ্ট দেখা যায় হ্যাঁ আগে ফোকাস ফেলে দিবা তোমার খাতার উপর তারপরে ছবি তোলবা তো এখানে ছবি তোলা হচ্ছে দেখো এই ছবি তোলার পরে কিন্তু অটোমেটিক এই যে দেখো এই যে চার পাশ থেকে বর্ডার এসে যতটুকু লেখার বাইরের অংশ সেটুকু আলাদা করে দিচ্ছে অর্থাৎ তোমার এটাকে একটা পেজ হিসেবে সে সেভ করবে তো তুমি কন্টিনিউ করবা তো আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলে রাখি এখানে ডান পাশে দেখো ব্যাচ মুড আছে তুমি প্রথমে আগে ব্যাচ মুড সিলেক্ট করে নিবা যাতে করে একসাথে পাঁচ ছটা ইমেজ কে তুমি একটা পিডিএফ করতে পারো তারপরে ক্যামেরা দিয়ে একটা পরে একটা ছবি তুলতে থাকবা একটা তুললা তারপরে আরেকটা এভাবে করে ছবিগুলো তুলে যাবা এই যে একটা ছবি তোলা হলো এবার আবার ক্যামেরাতে ক্লিক করবা আরেকটা ছবি তুলবা মানে নেক্সট পেজ এভাবে করে তোমার খাতার সবগুলো পেজ তুমি ছবি তুলবা এই যে দেখো আমি আরেকটা ছবি তুলেছি সেটাতে কিন্তু অটোমেটিক এই মার্জিনটা ও নিয়ে নিচ্ছে তো এখানে দুটো সেটিং চাইতে পারে সেটিং তুমি যেটাই সেট করো অসুবিধা নাই একটা হচ্ছে আগে থেকে এই মার্জিনটাকে সেট করা আর আরেকটা হচ্ছে অটোমেটিক মার্জিন সেট করা তো এরপরে তুমি এই যে বাম ডান পাশে ক্লিক করবা এইটা যখন তোমার সবগুলো ছবি তোলা হয়ে যাবে এই যে ডান পাশে এখানে ক্লিক করবা নেক্সট এই যে ডান পাশে যে অ্যারো চাইস অ্যারো সাইড আছে নেক্সট নেক্সট বাটনে ক্লিক করবা করলে তোমার সবগুলো ছবি তোমাকে দেখাবে এখানে দেখো এই যে আমি তিনটা ছবি তুলেছি এই তিনটা ছবি কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এই যে প্রথম ছবি দ্বিতীয় ছবি তৃতীয় ছবি এখন তুমি পিডিএফ কিভাবে করবা সেই জন্য তুমি উপরে দেখো একটা পিডিএফ আইকন আছে এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছ একটা পিডিএফ আইকন আছে এখানে তোমার তিনটা ছবি আছে এক দুই তিন যদি তুমি পাঁচটা ছবি তোলো পাঁচটা থাকবে সাতটা তোললে সাতটা থাকবে এরকম সবগুলো ছবি এখানে থাকবে এই ছবিগুলো দিয়ে তুমি একটা পিডিএফ ক্রিয়েট করবা সেই জন্য উপরের পিডিএফ এ ক্লিক করবা মোবাইল থেকে পিডিএফ এ ক্লিক করলা ক্লিক করলে দেখো এটা অটোমেটিক একটা পিডিএফ ফাইল হয়ে গেছে এই যে দেখো এক নাম্বার পেজ এই পেজ ওয়ান অফ থ্রি থ্রি অফ টু মানে টু অফ থ্রি এরকম করে একটা তিন পেজের পিডিএফ সেভ হয়ে গেল তো এরপরে তুমি এই যে শেয়ার অপশনে যাবা শেয়ার অপশনে গেলে দেখবো যে অনেকগুলো অপশন তোমার সামনে ফুটে উঠবে সেখান থেকে আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় আছে এই দেখো পিডিএফ সেটিং আছে হ্যাঁ পিডিএফ সেটিংটা তুমি চেঞ্জ করতে পারো তুমি চাইলে যদি তোমার এখানে এ ফোর না সেট করা থাকে তুমি এটা এ ফোর সেট করে দিতে পারো তাহলে সেটা ভালো হবে আবার তোমার ইমেজ গুলো কিন্তু সাদা কালো ফরমেটেই মানে ক্যাম্প স্ক্যানার সেভ করে যদি না করে থাকে তুমি ওখানে ওই যে অপশন থাকবে সাদা কালো সেভ করে দিবা আচ্ছা এরপর দেখো আমি যেটা শেয়ারে ক্লিক করলাম শেয়ারে ক্লিক করলে এই অপশন গুলো তোমাদের এখানে অবশ্যই আসবে শেয়ার টু লোকাল মানে সেভ টু লোকাল সেন্ড টু পিসি লাগবে না তুমি এটাতে ক্লিক করবা সবসময় সেভ টু লোকাল অর্থাৎ তোমার লোকাল যে ড্রাইভ আছে বা ফোন আছে সেখানে তুমি সেভ করতে চাচ্ছ তাহলে সেভ টু লোকালে ক্লিক করবা তো সেভ টু লোকালে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এটা সেভ হয়ে গেছে खोजार समय फाइल मैनेजारे गई खुजते तो देखो फाइल मैनेजारे जा फाइल मैनेजारे गलम ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পরে তুমি এই যে ফোন স্টোরেজে চলে যাবা যদি তোমার ফোন স্টোরেজে সেভ হয় এখানে তুমি ডকুমেন্টে গেলে খুঁজে পাবা না ফোন স্টোরেজে যাবা দেখো ফোন স্টোরেজে গেলে এখানে আবারও দেখাই প্রথম থেকে এই যে দেখো এখানে অনেকগুলো ফোল্ডার আছে যে অ্যান্ড্রয়েড বিভিন্ন ফোল্ডার আছে তার মধ্যে তুমি ক্যাম স্ক্যানার নামে একটা ফোল্ডার খুঁজে পাবা ঠিক আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে পিডিএফ একটা ফোল্ডার পাবা এই যে পিডিএফ সেই পিডিএফ ফোল্ডারের ভিতরে তোমার এটা স্টোর হবে অথবা একেবারে মেইন ফোল্ডারে জমা হবে তো যেটা হয়ে যাবে সেই ফাইলটাকে যেমন মনে করো যদি এটা হয়ে থাকে তুমি এটাকে রিনেম করবা অর্থাৎ এবার রিনেমে গিয়ে নাম মানে এই ট্রান্সকারার যে অটোমেটিক নামটা আছে সেই নামটা চেঞ্জ করে আমরা যে ফরমেট দিছি সেই ফরমেটটা হচ্ছে আইডি দিবা আন্ডার স্কোর দিবা পার্ট এ হলে এ বি হলে বি আন্ডার স্কোর দিবা তারপরে হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট নেম দিবা হ্যাঁ সাবজেক্ট কোড দিবা দিয়ে এরপরে এটাকে সেভ করে রাখবা এরকম তোমার দুইটা ভাইল হবে পার্ট এর জন্য একটা বিয়ের জন্য একটা এটাকে এবার আপলোড করতে হবে তো আসো আমরা একটু দেখি যে কিভাবে তুমি আপলোড করতে পারবা আমি আগে বিষয়গুলো শেয়ার করে যাই তারপরে তোমাদের কোশ্চেন গুলো নেব রিটার্ন ফাইলটা আপলোড করার জন্য তুমি আমাদের যে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্কটাতে ক্লিক করবা অর্থাৎ 
তোমাদের যেরকম এমসিকিউর জন্য আমরা একটা লিংক দিয়েছি গুগল ফর্মের লিংক তেমনি ভাবে আমরা আপলোডের জন্য একটা সেম গুগল ফর্মের লিংক দিব এই আগেরটা যেমন গুগল ফর্ম এটাও কিন্তু গুগল ফর্ম আপলোডের জন্য তো তুমি সেই গুগল ফর্মটাতে মানে লিংকটাতে সরাসরি ক্লিক করবা ক্লিক করলে তোমার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে যেরকমটা আসে নরমালি তো এখানে তিন চারটা ফিল্ড পূরণ করতে হবে প্রথমে তোমার নাম তারপরে হচ্ছে আইডি তোমার ডিপার্টমেন্ট এই জিনিসগুলো তুমি পূরণ করবা বা ডিপার্টমেন্ট চুজ করবা এগুলা পূরণ করে দিবা আর কি নাম আইডি যে জিনিসগুলো মানে ফিল্ডগুলো থাকবে সেগুলো পূরণ করবা তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে আইডির ক্ষেত্রে আমরা এটাকে লক করে দিয়েছি দশ ডিজিটে অর্থাৎ তুমি এই আইডিটা লিখার সময় কোনোভাবেই কোনো হাইফেন কোনো আন্ডার স্কোর কোনো স্পেস ইউজ করতে পারবা না দশটা ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবা জ্যাড জ্যাড এর পরে নয়টা সংখ্যা জ্যাড এবং নয়টা সংখ্যা মিলে এই দশটা ক্যারেক্টার মাত্র সে নিবে তুমি যদি হচ্ছে বেশি কম দিতে যাও তাহলে কিন্তু এটা নিবে না দেখবা যে ওখানে মানে তোমাকে রিপ্লাই দিবে যে এটা সাবমিট করার জন্য দশ ডিজিটের ক্যারেক্টার সাবমিট করতে হবে তো দশ ডিজিটের কমও নয় বেশিও নয় তোমরা সবাই তোমাদের আইডিটা দশ ডিজিটে সাবমিট করবা কোনো হাইফেন স্পেস ছাড়া জ্যাডটা বড় হাতের দিবা আর বাকি সবগুলা সংখ্যা নয়টা সংখ্যা তো তুমি চুজ করলে পরে নিচে দেখবা যে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে পার্ট এ আপলোডের জন্য লিঙ্ক আর আর হচ্ছে পার্ট বি আপলোডের জন্য লিঙ্ক তো আমি দেখাচ্ছি দেখো ধরো ফেব্রিক সিলেক্ট করলা তারপরে নেক্সট এ গেলা এই যে এই যে যেটা দেখতেছো এখানে তারপর নিচে এই যে এখানে থাকবে এরকম আপলোড পার্ট এ আপলোড পার্ট বি এরকম দুইটা অপশন পাবো তো এই পার্ট এ তে আপলোডের জন্য তুমি এখানে ক্লিক করবা যে আপলোড বাটন আছে এখানে আপলোড বাটনে ক্লিক করবা ক্লিক করে তোমার ফাইল ম্যানেজার থেকে এই যে চুজ ফ্রম ইউর ফোন বা ডিভাইস এখান থেকে ফাইল থেকে তুমি তোমার ওই ফাইলটা যেটা পার্ট এ ছিল সে ফাইলটা খুঁজে বের করবা যেখানে আছে এটা আগে থেকে খুঁজে বের করাটা শিখে রাখবা যাতে করে তোমার তখন ট্রাভেল না হয় তো তুমি ওই তোমার ওই সেম ক্যাম্প স্ক্যানার ফোল্ডারে পিডিএফ এর ভিতর গিয়ে এই যে এই ফাইলটা তুমি সিলেক্ট করবা সিলেক্ট করলে ওই তো আগে তো রিনেম করে রেখেছো সহজে খুঁজে পাবা এই যে এখন দেখবা যে আপলোডে ক্লিক করব আর আপলোড হচ্ছে এই যে আপলোডে ক্লিক করলাম এই যে আস্তে আস্তে আপলোড হয়ে যাচ্ছে তো তার মানে পার্ট এটা আপলোড শেষ এরপরে সিমিলারলি তুমি পার্ট বি আপলোড করবা এই যে দেখো আমার দুইটাই আপলোড করা হয়ে গেল পার্ট বিও এবার আমাকে সাবমিট করতে হবে যেহেতু আমার সবকিছু দেওয়া আছে ফিল্ড দুইটা ফাইলও আপলোড করা আছে পিডিএফ এবার সাবমিট করে দিবা তো এই সাবমিট করলে তোমার কাছে এরকম একটা মেসেজ আসবে ইউর রেসপন্স হ্যাজ বিন রেকর্ডেড তার মানে তোমার সাবমিশন হয়ে গেছে তারপরও তুমি আমাদের যেই লিঙ্কটা মানে স্ক্রিনটা শেয়ার করা থাকবে সেই স্ক্রিনটা তুমি দেখবা অর্থাৎ সেই স্ক্রিনে আমরা দেখাবো যে কিভাবে তুমি ইয়ে করতে পারবা অর্থাৎ সাবমিটটা দেখতে পারবা আমি সেটাও দেখাই দিচ্ছি কিরকম থাকবে তোমাদের যে যে ফিল্ডগুলো তোমরা পূরণ করেছো নাম মোবাইল মানে আইডি এবং ডিপার্টমেন্ট এই জিনিসগুলোর সাথে সাথে তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলোর সাথে সাথে তোমাদের লিঙ্কগুলো ওখানে শু করবে তো যাতে করে তোমরা ওখানে দেখতে পারবা যে কে কে সাবমিট করলো আর কে কে সাবমিট করে নাই তো তোমার যদি সাবমিট হয় তুমি বের হয়ে যাবা তো এটা দেখতে দেখতে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো তখন আমরা শুধু মানে মানে কি বলে এটাকে আরেকটা মানে ক্যামেরা অন করে শুধু মানে আমরা ইয়া করবো আরকি ছবি তুলবো আরকি এটাই তো হ্যাঁ ক্যামেরা অন করে ওই ক্যাম্প স্ক্যানার দিয়ে ছবি তুলবা হ্যাঁ শাহিনুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম স্যার স্যার স্ক্রিপ্টে আছে এফ আর এ বি সি কোন সময় হয়তো এফ আর বা বি এফ আর লেখা যাবে না কিন্তু আমাদের অনেকগুলো পরীক্ষা এমন ডায়াগ্রাম আসতে পারে যে আমাদের পুরো পেজটি লাগতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্যার আমরা পুরো অংশটা বাদ দিব না পার্ট মানে এ বি বা সি পুরোটা বাদ দিব না তো একটা সাইড আমরা বাদ দিব মানে অর্ধেক অংশ বাম পাশের অংশ অথবা ডান পাশের অংশ অথবা তুমি ওই অংশটার মানে মানে বাদ দিয়ে আঁকবা উপরে একটা অংশ নিচে একটা অংশ কিন্তু ওই অংশে লেখা যাবে ডায়াগ্রাম এরকম বড় যেমন আমাদের 
क्या सामने गोमे कारण बुजते ए बी सी जो अंश गई निर्दिष्ट एक अंश एक निर्दिष्ट परीक्षा दिन धर एफ एम परीक्षार समय तुम्हारा बी लेखा जो अंश से अंश कि लिखते तमाम तुम्हारे पुरो खात बी लेखा जो अंश खाली थे और जदि मन करो बला सी तेल ओई परीक्षाते जे परीक्षा परीक्षार आगे बला परीक्षार ठीक शुरू हार साथ इन्स्ट्रकशन देवा आजकल परीक्षा सी लेखा अंशे कि आजकल परीक्षा बी लेखा अंशे छोटे <laughs> क्या मिस करना है ना 
এটা একটা স্যার প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার বেশি দূরে থাকলে স্যার আপনার দেখতে প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার জুম থেকে বের হইলে তো স্যার ক্যামেরা অফ হয়ে যায় ঠিক আছে স্যার আমরা প্রশ্নটা কিভাবে দেখব আচ্ছা আমরা আমরা জুমের ভিডিও ক্যামেরা থাকে তাই না তাই তো জি স্যার এখন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি ডিসকানেক্ট হয়ে যাও তাহলে জুমের চ্যাট বক্সে লিংকটা চলে যাবে তাই না জি স্যার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে মেকআপ সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা আইটা কাজ করতে পারি যেটা তোমার ওখানে সুবিধা হয় যদি আমরা একটা গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে সব লিংক গুলো ওখানে দেই তাহলে ওটা পার্মানেন্ট থাকবে বা গুগল ক্লাসরুম এর সাথে পরিচিত হতে পারি সমস্যা <laughs> আমরা <laughs> তোমরা চাইলে তো সেটা ব্রাউজার দিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো কেউ যদি কোন ধরনের সমস্যা ধরো গিয়ে তোমার নেটওয়ার্ক ওই দিন পুরোটাই ডাউন বা তোমার এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠিক আছে তুমি পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করতেই পারছো না আমরা তোমাকে আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তুমি নেটওয়ার্কে অ্যাড হতে পারছো না এই ধরনের কোনো সমস্যা যদি হয় মানে ইনকেস অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার বা তোমার ইন্টারনেটের খুবই খারাপ অবস্থা তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা পরীক্ষাটা নেক্সট দিন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বাট সেক্ষেত্রে সেটা সেখানে তোমরা গ্রেড বি এর বেশি পাবে না এটা ঘটেছে নির্দেশনা ওকে তোমরা প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরকে হয়তো দু একদিন মধ্যে ফাইনাল করবে এটা যদি না হয় তাহলে প্লেন খাতা পাবা তাহলে মানে এটা হচ্ছে আমরা কঠিনটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম যেন এরপরে সিম্পলটা তোমাদের বুঝতে সমস্যা না হয় ঠিক আছে এটা যে একদম ফাইনালি হচ্ছে সেটা এখনই আমরা বলতে পারছি না বাট আমরা তোমাদেরকে প্রিপেয়ার রাখলাম এটা হতেও পারে ওকে যদি যদি না আমাদের পাজল হয়ে না যে হ্যাঁ বলো স্যার স্যার আমাদের যদি প্লেন খাতে হতো সুবিধা হতো কারণ স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো ডায়াগ্রাম আঁকার সময় মাঝখানে মানে লেখা বা মাঝখানে চলে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় যদি আমরা ধরেন মাঝখানে বি পার্টটা বাদ দিই তখন আমার এ পার্টও লিখে থাকলো বা ডি পার্টও লেখা থাকলো কিন্তু সি পার্টটা আমার ডায়াগ্রাম হচ্ছে তখন আমার দেখা যাবে অর্ধেকের ভিতরে আমি ডায়াগ্রামটা কভার করতে পারতেছি না 
সেক্ষেত্রে স্যার তখন আমাদের কি হবে স্যার ওই সময় তো স্যার আর আমি ডায়াগ্রামটা পিটিও দিয়ে স্যার নিচে লিখতে পারবো না কারণ একটা যখন ডায়াগ্রাম আঁকতে হয় স্যার ওইটা তো স্যার আর মানে কমপ্লিট একটা জায়গায় শেষ করতে হয় আচ্ছা যদি ডায়াগ্রাম হয় যে ডায়াগ্রাম কিনা পুরো পেজ জুড়ে আঁকতে হবে এরকম যদি একেবারে ডায়াগ্রাম হয় তাহলে তোমরা করতে পারবা কিন্তু যদি বিষয়টা এমন হয় যে এটা পুরো পেজ ছাড়াও সম্ভব তাহলে তোমরা ওটা বাদ দিয়ে করবা ধরো মনে করো এ বন্ধ করে দেওয়া হলো তাহলে তো তুমি নিচে লিখতে পারতেছ ডায়াগ্রামটা তো এটা কনসিডার করা হবে আর কি যদি মনে করো মানে একেবারে এরকম ডায়াগ্রাম হয় যেটা কিনা একেবারে ফার্স্ট টু লাস্ট পুরো পেজ জুড়ে মানে সিম্বল সহ দেখাইতে হয় তখন তুমি লিখতে পারবা অসুবিধা নাই परीक्षा दुझबो की डी एर कथा बोला लिखा <laughs> 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 क्षेत्र लिखे स्कैन कर पाठिए दिल कन्सिडर कर क्षेत्र 
প্রতিষ্ঠাই মানে অথবা পুরোটা আবার পরীক্ষা দেওয়া এটা 5 মিনিটের মধ্যে অসম্ভব সো বেটার হচ্ছে আগে খাতায় লিখে রাখবে তারপরে হচ্ছে অন স্ক্রিনে ফিল আপ করো এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য মানে সতর্ক স্যার কোশ্চেন যদি সফল করা থাকে 25 মিনিট পরে আবার জয়েন করলে কিন্তু কোশ্চেন গুলো আবার সফল হয়ে উঠবে তখন কিন্তু আগের সাথে নতুন করে মিল থাকবে না এটা এর একটু হিজ দিয়ে আগে কি না স্যার এটা তো তবে স্ক্রিনশটই বেটার স্যার তাহলে নতুন করে আবার সফল হবে কিন্তু স্যার আগে যে ডি দিছে ওইগুলো আর ওই পজিশনে থাকবে না নাই স্ক্রিনটা নিয়ে তারপর অনুসারে খাতা লিখে আনসার লিখতেছে না আনসার লিখে না আনসার লিখে না এটা খাতা লিখতে স্ক্রিনটা এটা করতে পারি আনসারটা লিখে রাখলে তাহলে বলবো আর একটু তোমরা আজকে জুমে যারা অ্যাড হয়েছে ম্যাক্সিমামেরই আমরা চিন্তা আইডেন্টিফাই করতে পারবো না ওকে তোমরা দেখো কেউ আব্দুল আজিজ কেউ আব্দুল জামান কেউ হলো জয় রাহা এভাবে তো তোমাদের কিন্তু আসলে প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় হচ্ছে একাডেমিক যে আইডিটা আছে সেই আইডি দিয়ে তোমরা জুমেও অবশ্যই অবশ্যই আজকেই তোমরা জুমে এটা চেঞ্জ করবে সবাই আইডি দিয়ে জুমে সাইন ইন করবে প্লাস গুগলেও তোমাদের যেই প্রোফাইল যে নামটা আছে জিমেল অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে তোমাদের যে নামটা চাই ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম সেইটা যদি কেউ ছদ্ম নাম ইউজ করো সেক্ষেত্রে সেটা চেঞ্জ করে ফেলবে একাডেমিক যে নাম আছে সেটাই তোমরা রূপান্তর করবে তা না হলে কিন্তু ধরো আমাদের তোমাদেরকে ট্রেস করা টাফ হবে আর আইডি তো মাস্ট আমরা যেহেতু গুগল ফর্মে আইডিটা দিব আর জুমের ক্ষেত্রে অবশ্যই কারণ হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে যখন মনিটরিং করবো তখন তোমাদের কিন্তু এই জুমে আইডিটা দেখেই মনিটরিং করব কারণ অনেকে দেখা যায় যে জুমে কারো সেটের নাম কারো হচ্ছে নিক নেম এভাবে কিন্তু আমরা চিনতে পারবো না তোমরা অবশ্যই তোমরা স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে তোমরা জুমে লগ ইন করবে ठीक है चालू कर तो पेज रिफ्रेश सबमिट कर हाथ घर गुलाबा मुस्तफा <laughs> बोलो 
স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার এমসিকিউ গুলো কি স্যার মানে একবারই आंसर করা যাবে আমি যদি পরে আমার आंसर কোনোটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি ব্যাকে গিয়ে চেঞ্জ করা যাবে না স্যার সাবমিট করে দিলে আর চেঞ্জ করা যাবে না না স্যার সাবমিট করার আগে ধরেন আমি তো আগে করতে পারবো সাবমিট করার আগে পর্যন্ত যত চেঞ্জ করা করতে পারবো এটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি হ্যাঁ সাবমিট করার আগে পর্যন্ত করতে পারবো অসুবিধা ওকে স্যার थैंक यू স্যার এজন্য রুকায়া মিম रेखे उंड আদব স্যার আদব স্যার স্যার আমরা যদি স্যার জুম অ্যাপ ইয়া এমসিকিউ এর জন্য স্যার প্রথম কোন ডিভাইসে কানেক্ট করলাম কিন্তু ওই ডিভাইসে দেখা যাচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো আমি অন্য আরেকটা ডিভাইসে ওই লিংকে যদি ঢুকতে চাই আগে ইমেলটা দিয়ে কি ঢুকতে হবে নাকি ওই মোবাইলের যে ইমেল আছে ওটা দিয়ে ঢুকলে হবে স্যার না জুম এ জয়েন করার জন্য জুম এ মিটিং এ জয়েন করার জন্য তো ইমেলটা বাধ্যতামূলক না তুমি যদি জুম এ সাইন ইন করা নাও থাকো তাও তো জুম মিটিং এ জয়েন করতে পারবা তুমি যদি জয়েন করো আরেকটা দিয়ে একটাতে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আরেকটা দিয়ে জয়েন করছো তুমি জয়েন করার সাথে সাথে চ্যাট লিখে দিবা যে স্যার আমি এই আবার নতুন করে জয়েন করলাম হ্যাঁ ওখানে আইডিটা লিখে দিতে হবে রিনেম করে তোমার যে নাম সেই নামটা লিখে দিবে আর এই ছোট করে যে বিষয়গুলো যদি হয় লিখে দিবা চ্যাটে যে স্যার আমি আবার আরেকটা ডিভাইস জয়েন করেছি আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সট পার্ট হ্যাঁ বলো 2018 14 এপ্রিল 20 क्षेत्र লিংক ওপেন হবে 2 মিনিট আগে তুমি লিংক পেয়ে যাবা অনলি তো অর্ডার করতে পারবে আর আমরা 1 মিনিট পরে বন্ধ করব তো তোমরা 30 এর মধ্যেই অবশ্যই সাবমিট করার চেষ্টা করবা যখন রেসপন্স বন্ধ করে দেওয়া হবে তারপরে মনে করে 31 মিনিটের পরে গিয়ে আর কিন্তু সাবমিট করতে পারবে না তো 1 মিনিট হাতে রেখে সাবমিট করাটা বেটার আর তোমরা যারা আছো এখানে মিটিং এ সবাই তোমাদের এই নামটা এবং রোল নাম্বার আছে এখনি রিনেম করে নাও আমরা দেখি তোমাদের টাস্কটা डिपार्टमेंट ध्रुव चक्रवर्ती
জামান কি বলছিলাম আমরা ফোন দিব তোমাকে বা আমরা বলবো যে তুমি নাই কেন আসো আসো আমি জুম এর কথা বলছিলাম স্যার আমি আমি স্যার জুম এর কথা বলছিলাম জুম থেকে যখন বের হয় গুগল ব্যাকগ্রাউন্ডে জুম টা চালু থাকবে আচ্ছা এরপর যেটা বললাম কুইজ শেষ এবার রিটার্ন প্রশ্নে আসো যেটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আসলে আমরা যখন স্যার স্ক্রিনশট টা নিব তখন ওইটা কোন একটা ফাইল যখন আমরা যখন স্ক্রিনশট টা নিব তখন আমরা ওই কুইজ থেকে বের হয়ে ওই স্ক্রিনশট গুলো একটা ফাইলে রাখার যখন জন্য যখন বের হবো তখন কুইজটা কি আবার নতুন করা আসবে যদি স্ক্রিনশট নিলে কি এটা আবার ফাইলে নিয়ে ডুবাইতে হয় এটা তো অটোমেটিক একটা ফোল্ডারে জমা হতে থাকে আমি যতটুকু জানি তোমার মোবাইল কোনটা স্যার আ স্যার এম আই স্যার যেটাই হোক এটা তো তুমি স্ক্রিনশট নিলে এটা তো স্ক্রিনশট হবে চলে যাবে অটোমেটিক ওখানে স্ক্রিনশট নিবে চলে যাবে স্ক্রিনশট নিবে চলে যাবে পরে তুমি যখন খুঁজবা তখন গিয়ে না ওই ফোল্ডারে খুঁজে নিবা সবগুলো স্ক্রিনশট এক জায়গায় থাকবে হ্যাঁ আর কে হাত তুলছিল বলো স্যার যদি ওয়াইফাই হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে কি পরে মানে কারেন্ট চলে গেলে এটা তো কুইজ সংক্রান্ত সমস্যা না আমরা কুইজটা শেষ করি এই বিষয়গুলো লাস্টে আসে হ্যাঁ আমরা বলবো ওই যে আছে এটা তো লিখিত মানে কুইজ সব জায়গায় হইতে পারে তারপরে বলে দিচ্ছি যে তুমি প্রশ্ন করে ফেলছো তো এটা একটা নির্দিষ্ট অ্যালাউন্স আছে হ্যাঁ তো এটা আমরা ওই যে স্যার যেটা বললো যে আমরা ভিডিও গুলা রেকর্ড করবো সেই ভিডিও গুলা বুটেক্সে পাঠাবো বুটেক্স এর যে এক্সাম কন্ট্রোলার অফিস আছে সেই অফিস যে কোনো ব্যাপারে ভিডিওটা চেক করবে তো তুমি কতক্ষণ ডিসকানেক্টেড আছো বা কি লিখছো খাতায় এই বিষয়গুলা কিন্তু এই জাতীয় প্রবলেমে যারা ফেস করবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করা হবে যেটা আমি তোমাদেরকে কালকেও বলছি যে তুমি যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যাও ধরো তুমি পনেরো মিনিটের জন্য ডিসকানেক্ট ছিলা বা পাঁচ মিনিটের জন্য ডিসকানেক্ট ছিলা বা তোমার খাতায় কিছু লেখা ছিল যে লেখাগুলো হুবহু বইয়ের সাথে মিলে গেছে বা সামহাও আমরা ট্রেস করতে পারছি যে তুমি আনফেয়ার মিনস করেছো তো তখন কিন্তু তোমার ওই ডিসকানেক্টটাতে আর কোনো কাজ হবে না তো সেই ক্ষেত্রে যাদের সত্যিকার অর্থেই প্রবলেম হবে ডিসকানেক্টের ক্ষেত্রে তো সেটা তোমরা যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যাও আমাদের টেকনিক্যাল কমিটিকে সাথে সাথে জানাবা যে স্যার আমি পাঁচ মিনিট ধরে চেষ্টা করতেছি কিন্তু পারতেছি না তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব তখন স্যাররা ইনস্ট্রাকশন দিবেন যে তুমি হয়তো লেখা চালিয়ে যাও হ্যাঁ আবার চেষ্টা করো লেখা চালিয়ে যাও এই বিষয়গুলো বলা হবে তবে এই অ্যালাউন্সটা অবশ্যই দশ মিনিটের বেশি কাউকে কোনো ভাবে এলাউ করা হবে না পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের বেশি স্যার যেটা বললেন পাঁচ মিনিটের বেশি কাউকে কোনো ভাবে এলাউ করা হবে না সুতরাং যেটা আগে থেকে বলতেছি তোমাদেরকে তুমি তোমার নেটওয়ার্কটা বারবার এনশিওর করে নিবা কোনো কারণে তুমি যদি পাঁচ মিনিটের জন্য মানে ডিসকানেক্টেড থাকো ট্রাবল ফেস করতে হবে হ্যাঁ কি বলছো হ্যাঁ কি বলছো হাত তুলে কথা বলো হাত তুলে কথা বলো হ্যাঁ শাহ আলম 
लिखित परीक्षार क्षेत्र लिखित परीक्षा समय खूब गुरुपूर्ण लिखित 